bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información, sean todos y bienvenidos y en esta ocasión vamos a estar platicando de la presentación de los autos de cara a la temporada 2023 y es que ya muchos equipos nos habían comentado cuándo es la fecha indicada de dejar ver su monoplaza y precisamente el día de hoy Alfa Romeo, que es uno de los dos equipos que faltaba, al igual que Haas, nos comenta que será el 7 de febrero cuando no se muestren el C43. Vamos a recapitular un poco cómo quedan hasta el momento las presentaciones de los equipos. Vámonos porque el primero hasta el momento, si es que Haas no dice otra cosa, sería Red Bull, el primer equipo que presenta el día 3 de febrero. Vámonos al día 6 con Williams. El 7, ya comentado, viene Alfa Romeo para irnos ya hasta el día 11 con Alfa Tauri. El 13 de febrero estaría presentando el equipo del señor Stroll Aston Martin. Igual, el mismo día, el 13 de febrero, la escudera de Walking McLaren. Después, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, el Día del Amor y de la Amistad, estará presentando Ferrari. El 15 de febrero conoceremos el W14. El 16 de febrero estaremos conociendo el auto de la escudería Alpine. Y solamente, ya lo he comentado, hay que esperar cuando se le ocurre a la gente de Jim Haas, a la escudería norteamericana, mostrarnos la fecha de cuándo van a presentar el auto. Aunque, ojo, eh, ojo, no se extrañe de Haas que le gane a todos, ¿eh? Que llegue el día, un 2 de febrero, por tomar una fecha, y nos muestren el auto. Haas, así es. Haas no crea que es mucho de que vamos a anunciar la fecha. Va a ver que un día nos vamos a despertar y en redes sociales vamos a ver el auto de la escudera norteamericana. ¿eh? Espere, espere, pero igual, al tiempo. Igual mañana confirman cuándo van a presentar el auto, pero hay que estar atentos qué pasa con Haas en estos próximos días. Vamos a pasar, señores. De información, ya cuando tenemos el calendario, anótele las fechas, ¿eh? Ya lo sabe que aquí en el canal vamos a estar reaccionando a las presentaciones, ¿vale? Mostrando imágenes en tiempo real, cómo va eh, presentando el auto y ya lo vamos a estar platicando entre todos nosotros. Bien, el siguiente tema es interesante. A ver, no me dejará mentir y, y aquí va a ser a, a título personal, en una opinión. Este momento de la temporada que me encanta de Fórmula 1. ¿Por qué? Hemos escuchado a Ferrari el día de ayer precisamente. No, es que en el simulador tenemos unos tiempos bastante, bastante interesantes. Escuchamos a Aston Martin. Encontramos una laguna en el reglamento que la estamos explotando de buena manera para sacar más rendimiento para la próxima temporada. Va. Escuchamos a Red Bull. No, no nos va a afectar. Para nada nos va a afectar la reducción en el túnel de viento con esta sanción que le puso la FIA. Mm. Escuchamos a Toto Wolf. No, es que el W14 viene con una serie de sorpresas y un fondo plano espectacular. Mm. Escuchamos al PIN. Vamos a tener el mejor auto que hemos tenido en la parrilla en los últimos años. Va. Escuchamos a Alfa Romeo. Queremos regresar a los primeros lugares. Yo me pregunto pues, cuándo estuvo en los primeros lugares Alfa Romeo últimamente, pero bueno. Escuchamos a McLaren, vamos por todo y la relación que nos ha dado en el banco de pruebas es bastante interesante. ¡Caray! O sea, me, me encanta, me encanta este, este periodo del año de la máxima categoría porque, repito, todo es una maravilla, el auto está espectacular, el auto pinta muy bien, el túnel de viento me hace los mandados, <ríe> en el simulador... Somos dioses. No, 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 en verdad, en este momento, todos los autos son unas bestias, ¿eh? Todos los autos son unas bestias. Y a ver, entendamos que lo que dice Ferrari, lo que dice Red Bull, lo que dice Williams, lo que dice quien le gusta Toto Wolf con el W14, a ver, se ofrece y tienen razón, ¿eh? O sea, tienen razón, no estoy discutiendo eso. Que en este momento Ferrari esté más rápido un segundo en el simulador, va, tiene, tiene razón. O sea, tiene coherencia en relación al F175. Que Red Bull no nos va a hacer daño la sanción que nos puso la FIA. Correcto. Que Toto Wolf, ¿saben que El W14 viene con muchas sorpresas. Sí, tiene toda la razón. Eso no se discute. Los equipos entendemos que pueden mejorar. O la idea es mejorar para la próxima temporada. Pero yo me pregunto. Túnel de viento, simulador, banco de pruebas, todo hasta no ver en Bahrein, ¿no? hasta no llegar a la primera fecha del calendario, porque ni los teste, ¿eh? tampoco vamos a ver el verdadero potencial de los autos. En este sentido, yo puedo decir, o Ferrari puede comentar que en el simulador 
está un segundo por debajo del tiempo de la temporada pasada. Pero Ferrari no sabe cómo está Red Bull. Red Bull no sabe cómo está Mercedes. Mercedes no sabe cómo está McLaren. Pero lo que comentan entre ellos va, 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 va. Al fin y al cabo son optimistas, se tratan de dar valor entre ellos. Ya lo dijo la gente de... Y me sorprende, ¿no? Lo de Aston Martin. Encontramos una laguna en el reglamento el cual vamos a explotar. Pregunto. Si la encontraste, pues... Encuéntrala ya. <ríe> o sea, explótala ya. Ya me imagino a la gente de Aston Martin, ¿no? La encontramos, la laguna, y pues miren, vamos a, a explotarla. Y los demás equipos... Ah, caray. ¿Qué habrá encontrado Aston Martin... Por ejemplo, tomar un ejemplo, que Adrian Newey no haya encontrado con Red Bull, pregunto. Pero les encanta a los equipos en este momento y es parte del show, es parte de lo mismo. Es el famoso campeón de antes del inicio de la temporada. ¿va? ¿Quién es el que habla más? ¿Quién es el que argumenta más? Pero todo lo que digamos de aquí hasta inicio de la misma va a ser eso, nada más. El verdadero potencial lo vamos a ver hasta Bahrein. En la primera fecha del campeonato. Pero me encanta, me encanta cómo los equipos se vienen, se vienen motivando. Pero fíjense cómo cambian las cosas, ¿no? Porque en algún momento Toto Wolf dice, es que el W14 trae muchas sorpresas. A los tres días, revira y dice, no, ¿saben qué? Es que vamos a estar lejos de Red Bull y vamos a estar lejos de Ferrari. Igual eh, Red Bull, es que nuestra sanción no creo que nos pegue tanto. Y al día siguiente es que tenemos que poner atención con, el, con la sanción que nos pusieron porque nos va a pegar. A ver, ¿se fijan cómo hasta entre ellos ¿sí? tratan de quitarse presión? Al día siguiente tratan de aventarle la bola a otro. Al día siguiente dicen, somos dioses en este momento. A ver, tal cual, al pin. La gente de la marca francesa están preocupados, ¿no? Porque ahora resulta que Ferrari para la temporada que viene supuestamente llegará con 30 caballos más de fuerza en su unidad de potencia, Mercedes llegará con 20, Honda llegará con 10, y la gente de Renault dice, ah, caray, ¿y en qué momento? O sea, ¿en qué momento me sorprende que puedan incorporar esta potencia a su unidad? Y el Renault, pues no, el Renault no tendrá aumento de potencia, o es lo que ellos comentan. Así es que, esta sección la denominamos como la Fórmula 1 en este momento del año del país de las fantasías, porque me encantan los equipos como hablan aquí y hablan allá, hay que ver, hay que ver hasta el inicio de la temporada, vamos a pasar de información señores, en este tema, a ver, exactamente el día de hoy han pasado 68 días de qué, haga memoria, de, no sé, del mundial de fútbol, no, de que el dólar siga a la baja, no, 68 días le ayudo, de aquel bochorno del Gran Premio de Brasil. ¿Y a qué, qué recordamos? Sí, el pleito, esta polémica entre Max Verstappen y Sergio Pérez. 68 días. ¿Y por qué remarco los días? Porque Christian Horner, así ah, señores, el director de Red Bull Racing, comenta que se equivocaron en aquella disputa del Gran Premio de Brasil. Válgame el fabrón cabor. Hoy dice Christian Horner que se equivocaron como equipo. En declaraciones para el portal de Fórmula 1, eso es lo que comenta Christian Horner. Vamos, fíjense, vamos a escuchar sus declaraciones y vamos a analizar todo lo que comenta Christian Horner. Creo que la raíz del problema fue que nunca habíamos previsto estar en una situación. Estar en las últimas vueltas en sexto y séptimo lugar en ese gran premio. Y creo que fue algo que, como no lo habíamos previsto, no lo habíamos discutido antes de la carrera. Y creo que fue un error por nuestra parte que deberíamos haber pensado o tratado de pensar en cada escenario. Así que creo que fue un error como equipo no haberlo discutido y tener un plan muy claro. Obviamente, fue desafortunado lo que pasó, pero se discutió rápidamente, de forma abierta y transparente. Y ambos pilotos fueron muy claros, abiertos y honestos entre sí. Y a partir de ahí, como equipo, seguimos adelante y la dinámica entre los pilotos está absolutamente bien. A ver, mi estimado Horner, tú sabes que yo te respeto de manera muy fuerte. Me parece que has hecho un trabajo espectacular con Red Bull. Fuiste una carta importantísima para que Sergio Pérez llegara al equipo de Milton Keynes, al igual que Adrian Newey, fueron principales, los principales actores en todo esto. 
lo solicitaron a Checo. En ese sentido, la verdad, Cristian, todos mis respetos. Has hecho un gran trabajo, insisto. Pero con todo esto que comentas, en mi estimado Cristian, no leo, en verdad, no observo en el cual digas se equivocó Verstappen. No lo van a decir. Nos vamos a quedar con las ganas de escucharlo. No lo vamos a escuchar. Habla de que se equivocaron como equipo. Sigue esta disculpa. Sigue el tratar de sacar a Verstappen de la ecuación. Tratan de quitarle responsabilidad al piloto neerlandés. Nos equivocamos como equipo. Como equipo, sí. A ver, claro que se equivocaron como equipo. Tampoco no podemos excluir a Red Bull de esta situación. Pero es tan difícil comentar que Verstappen se equivocó. O sea, es muy, muy complicado. A ver, no te hace menos en ningún rubro de la vida. Te hace menos el aceptar que te equivocaste. Claro que no. Yo puedo decir, ¿saben que Me equivoqué. Una disculpa. No te hace menos. Y aquí lo que hace Red Bull, tenía esta oportunidad, Christian, al hablar para Fórmula 1, de decir, ¿saben qué? Lo que pasó en Brasil, sí, se habló internamente en el equipo. No queremos que vuelva a suceder. Pero sí, le damos la responsabilidad a Verstappen. Y tal cual, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Aquel eh, comunicado que lanzaron terminando el Gran Premio, bueno, los tres, cuatro días después del Gran Premio, en lo cual argumentaban que se le dijo tarde a Verstappen, no es cierto, eso fue una mentira. Y Red Bull nos quiso ver la cara de tontos a todos. Tal cual. Aquella persona que no vio la carrera y leyó el comunicado ha de haber dicho, ah, caray, puede ser. Pero al ver la carrera y analizar... Todos los datos, el radio, dices tú, no, a ver, espérate, Red Bull, tampoco estúpido no soy, o sea, no soy tonto. Y hoy, Cristian, hoy, era el momento de decir, ¿saben que Sí, se equivocó Max. Ya hablamos con él, las cosas no van a volver a pasar de esta manera, pero tal cual. Y no, prefieren aventarse la culpa ellos mismos. Lamentable, lamentable lo que pasó con Red Bull en un tema que, pues bueno, ya se le va a dar la vuelta a la página. Sucedió en el Gran Premio de Brasil. Ya todos saben contexto, todos lo saben, está por demás el comentarlo. Pero bueno, aceptan, así es, señores, 68 días después que como equipo se equivocaron. Y sigo sin leer, ¿eh? Pero esta pensé equivocó. No lo leemos. Y ojo, ¿eh? eso no va con lo buen piloto que es Max. Eso no va con eso, porque Max es un muy buen piloto, flamante campeón. Eso no va con eso, va con la actitud que tomó ese día en la carrera. No se le olvide el suscribirse, pero sobre todo, apóyenos con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con esto llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye-bye.